ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ದಿನ ದಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಹಲೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ದಿನ ಬಿ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಝೀರೋ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋರ್ಸ್ನ ಯೂನಿಟ್ ಟು ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಪ್ರಿಮಿಸಸ್ ಅನ್ನು ಈ ದಿನ ನಾವು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಐಡಿಯಾ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ದ ಫಿಲಾಸಫಿ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ constituent assembly of india and academic debates hago summary bagege tiliyalidheve kannadakke tarjume madidaga ghataka 2 tatvika avarana rachane ಉದ್ದೇಶಗಳು ಪರಿಚಯ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಮತ್ತು ತಾತ್ಮಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚರ್ಚೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೆಂದರೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವು ಜನರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ದಾರ್ಶನಿಕ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಇದು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ದೃಷ್ಟಿ ಕೆಲವು ತಾತ್ವಿಕ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಗಣರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಭಾರತದ ಜನರ ನಿರ್ಣಯವಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಗ ಜನಾಂಗ ಲಿಂಗ ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಜನರ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳು ಜನ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿವೆ ಈ ತತ್ವಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಮತ್ತು ಘನತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಜಾ ಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಘಟಕವು ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ತಾತ್ವಿಕ ಆವರಣಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ನಾವು ಭಾರತೀಯ 
ಸಂವಿಧಾನದ ತಾತ್ವಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುತ್ತೇವೆ ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಪರಿಚಯ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವು ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯೊಳಗಿನ ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಘಟಕ ಒಂದರಿಂದ ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ ಇದನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ನವೆಂಬರ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಜನವರಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಭೂತ ತಾತ್ವಿಕ ಆವರಣವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಖಾತರಿ ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಆವರಣಗಳ ವಿಕಸನವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳುವಳಿಯ ನಾಯಕರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಬಹುದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಂದೋಲನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಮಸೂದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನೆಹರು ವರದಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಮತ್ತು ಸಪ್ರೂ ವರದಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಜನರ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದವು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆತ್ಮಸ್ವಾಕ್ಷಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಮುಕ್ತ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಕ್ತ ಸಭೆ ಕಾನೂನ ಮುಂದೆ ಕಾನೂನ ಮುಂದೆ ಸಮಾನತೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಹಕ್ಕುಗಳಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಾಯಿತು ಇವುಗಳನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಹೊರಗಿಡಲಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಮಿತಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳ ನಿರ್ಣಯವು ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠಿಕೆಯ ಮೂಲವಾಯಿತು ಇದು ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂವಿಧಾನದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ತಾತ್ವಿಕ ಆವರಣದ ಸಂವಿಧಾನದ ತಾತ್ವಿಕ ಆವರಣವಾಯಿತು ಕಾರ್ಯಾಂಗ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮತ್ತು ಶಾಸಕಾಂಗದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿಕಸನವು ಸಹ ಸಂವಿಧಾನದ ತಾತ್ವಿಕ ಆವರಣಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು 
ಖಚಿತ ಪಡಿಸುತ್ತದೆ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಾವು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಭೂತ ತಾತ್ವಿಕ ಆವರಣಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಮುದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆಡಳಿತದ ವಿವಿಧ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಶಾಸಕಾಂಗ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗಗಳ ನಡುವಿನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ವ ಆಡಳಿತದ ಒಕ್ಕೂಟ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವಿನ ಅಧಿಕಾರದ ವಿಭಜನೆಯು ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ ಕೆಲವು ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಸಹ ತಾತ್ವಿಕ ಆವರಣದಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡಿವೆ ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ನಾಯಕರು ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ತಾತ್ವಿಕ ಆವರಣಗಳು ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದರು ಈ ಆವರಣಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವು ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿದೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಐಡಿಯಾಲಾಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಮತ್ತು ತಾತ್ವಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳಿಂದ ಸೆಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದರು ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮೂಲಕ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣವು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ತಾತ್ವಿಕ ಆವರಣವು ಸದಸ್ಯರ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಮತ್ತು ತಾತ್ವಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾನ್ವಿಲೆ ಆಸ್ಟಿನ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕಾರ್ನರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಆಫ್ ಎ ನೇಷನ್ ಪುಸ್ತಕದ ಅನುಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಅವರ ಪಕ್ಷ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅವರ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಅವರು ಸೇರಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಅವರ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದ್ದರೂ ಸಂವಿಧಾನದ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯಾಗಿದೆ ಇದು ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯೊಂದಿಗಿನ ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆಯಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದವು ಮಾಧವ್ ಖೋಸ್ಲಾ ಅವರು ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯು ಒಂದು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಬೌದ್ಧಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆವರಣದ ಬಗ್ಗೆ 
ಅವರ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಕೆಲವು ಒಮ್ಮತಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಚರ್ಚೆಗಳ ನಂತರ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯು ಯಾವುದೇ ಮಹತ್ವದ ಗುಂಪನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಆಸ್ಟೀನ್ ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸದಸ್ಯರು ಮೌಲಾನ ಆಜಾದ್ ಜವಾಹರ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರು ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಈ ಗ್ಯಾನ್ಸಿಲ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಿಗಾರ್ಕಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು ಬಿ ಎನ್ ರಾವ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು ಅವರು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಸಭೆಯು ಗಾಂಧಿಯವರ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತು ಗಾಂಧಿಯವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಮರುರೂಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದ ಪಂಚ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಗಾಂಧಿವಾದಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತಾವಾದಿಗಳು ಸಂವಿಧಾನವು ಹಿಂದೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದರು ಹಾಗಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನವು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ರಚನೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಆವರಣವು ಕೋರ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಗಣರಾಜ್ಯವಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಗುಂಪು ಹಕ್ಕುಗಳು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಎಣೆಯಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಸಂಸದೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ತೋಳುಗಳ ನಡುವೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಸಮಾನತೆಯಂತ ಸಂವಿಧಾನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಖಾತಿ ಖಾತರಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹದಿನೈದು ಸಮಿತಿಗಳಿದ್ದವು ಈ ಸಮಿತಿಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರ ನಡುವೆ ತಮ್ಮ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದವು ಇದನ್ನು ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯು ಪರಿಗಣಿಸಿತು ಈ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ರೂಪ ವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕರಡು ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಕರಡನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಗೆ ಮತ್ತೆ 
ನಾಲ್ಕು ನವೆಂಬರ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟರಂದು ಚರ್ಚೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯು ಹದಿನೇಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಕರಡು ಸಂವಿಧಾನದ ಎರಡನೇ ಓದುವಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿತು ಏಳು ಸಾವಿರದ ಆರು ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ಮೂರನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ನವೆಂಬರ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು ಆ ದಿನ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಜನವರಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತರಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯು ತನ್ನ ಅಂತಿಮ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ನಡೆಸಿತು ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರನ್ನು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿತು ಸಂವಿಧಾನವು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಜನವರಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತರಂದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನವು ಮುನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದು ವಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಂಟು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ನಿರ್ಮಾತೃಗಳು ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯನ್ನು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದರು ಇದು ಕೇವಲ ಸಮಕಾಲೀನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ದೇಹವಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಸನ್ನಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲ ಆದರೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಜನರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರು ಇದು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯಶಃ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಚನೆಯ ಏಳು ಬೀಳುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಮತ್ತು ತನ್ನದೇ ಆದ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಮಾನಸಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ಭಾರತೀಯ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಇದು ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ರಚನೆಗೆ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದರೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ 
ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ರಚನೆಯನ್ನು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಗೆ ವಹಿಸಲಾಯಿತು ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಮನಸ್ಸುಗಳ ಸಮೂಹವಾಗಿತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶಿಸ್ತ್ರಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಜಾತ್ಯತೀತತೆ ಸಮಾಜವಾದ ಸಮಾನತೆ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ತಾತ್ವಿಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸುವಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ನಲ್ಲಿ ನೇಯಲಾಯಿತು ಮೂರರಿಂದ ಐದರ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನಗಳ ಪ್ರಮುಖ ತತ್ವಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಯ ಪೀಠಿಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿವೆ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ತಾತ್ವಿಕ ತಳೆಹದೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಇತರ ಸದಸ್ಯರು ಅಂದರೆ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ವಲ್ಲಭಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ನೆಹರು ಮತ್ತು ಪಟೇಲ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರರ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎ ಕಾರ್ನರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಆಫ್ ಎ ನೇಷನ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾನ್ ವಿಲೆ ಆಸ್ಟಿನ್ ಅವರು ಪಟೇಲ್ ಅವರು ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದರು ಮತ್ತು ನೆಹರು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆಯ ಅಂಶ ಇಂತೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ತಾತ್ವಿಕ ಆಧಾರಗಳಾಗುವಂತೆ ಇಬ್ಬರು ಮಾಡಿದರು ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಸಂವಿಧಾನದ ರಚನೆಕಾರರು ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯದ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ದೃಷ್ಟೀಕರಿಸಿದಾಗ ಜನರು ಮತ್ತು ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ 
ಭಾರತವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಯನ್ನು ನೀಡಿದರು ಭಾರತದ ಜನರಿಂದ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಸಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸೆಳೆಯಲಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯ ಅಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ರಚನಾಕಾರರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿಸಿದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವೆಂದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯ ಇದರ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲರ ಧ್ವನಿಗೆ ಸಮಾನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ಒಮ್ಮತದಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಗ್ರ್ಯಾನ್ವಿಲೆ ಆಸ್ಟೀನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮತದ ತತ್ವವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನವನಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ತಲುಪಲು ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ರಚನೆಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ಫೈಲ್ ಮಾಡಲು ಒಮ್ಮತದಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳೆಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಫೆಡರಲ್ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ವಸತಿ ತತ್ವ ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಕಾರ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಗೆ ಭಾರತದ ಮೂಲ ಕೊಡುಗೆ ವಸತಿ ತತ್ವವಾಗಿದೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದು ಫೆಡರಲ್ ಮತ್ತು ಏಕೀಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ನ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಗಣರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿದೆ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿದೆ ಐದನೆಯದು ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಪಾಡು ಕಲೆ ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯು ಕೇವಲ ಅನುಕರಣೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯ 
ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎರವಲು ಪಡೆದ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದರೆ ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಕಾರ ಸಂವಿಧಾನದ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಇದು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಫೆಡರಲಿಸಮ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ರಚನೆಯಾಗುವ ಯಾವುದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಿಂತ ಅವರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಲ್ಲಭಾಬಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯ ಸಮ್ಮತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ ಏಳು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ನ ತತ್ವವು ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕರಿಂದ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ತತ್ವವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ
ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಜ್ಯದ ಈ ತತ್ವವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಭಾಗವು ಭಾರತ ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಜ್ಯವಾಗಬೇಕೆಂದು ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದರು ಎಂಟನೆಯದು ಸಮಾಜವಾದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಲ್ಲಭಾಬಾಯಿ ಪಟೇಲರ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ಪ್ರಭಾವವೇ ಸಂವಿಧಾನವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಾಜ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ವಸತಿ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯು ಸಮಾಜದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ತಾತ್ವಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಈ ತತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಂದರೆ ಅಮೃತ್ ಕೌರ್ ಮತ್ತು ಬೇಗಂ ಐಜಾಜ್ ರಸೂಲ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರು ಭಾರತದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೀಸಲಾತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು ಒಂಬತ್ತು ಅಡಲ್ಟ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಅಂದರೆ ವಯಸ್ಕರ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಅಂದರೆ ವಯಸ್ಕರು ಓಟು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಸಾವಿರದ 
ಸಂವಿಧಾನದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯು ನಂಬಿಕೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ವಯಸ್ಕ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ಗೆ ಚುಚ್ಚಿತು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು ಜವಾಹರ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಚುನಾಯಿಸಲು ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ವಯಸ್ಕ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಅನ್ನು ಖಾತರಿ ಪಡಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಸದಸ್ಯರಾದರು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಡಿಬೇಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚರ್ಚೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವಯಸ್ಕರ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾಗದ ಜನರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ವಯಸ್ಕ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಟೀಕಾಕಾರರು ಇದು ಗಣ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಜಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಮತ್ತು ನಿಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಘಟಕ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಶಾಹಿಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಮುದಾಯವನ್ನು 
ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಸೈಮನ್ಗೆ ಇದು ಹಿಂದೂಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂದು ಚರ್ಚಿಲ್ ಹೇಳಿದರು ವಿಭಜನೆಯ ನಂತರ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ಬಹುಮತವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಟೀಕಿಸಲಾಗಿದೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶಿಬ್ಬನ್ ಲಾಲ್ ಸಕ್ಸೇನಾ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆಗಳು ನಿಜವಾದ ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಭೆಗಳಾದವು ಮತ್ತು ಈ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬಂದ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಅಣಕು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಾಯಿತು ಎಂದು ಗಮನಿಸಿದರು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯು ಭಾರತದ ಬಹುಪಾಲು ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಕೆಲವು ಚಾರಿತ್ರಹೀನ ವಿಮರ್ಶಕರು ಇದು ಕೇವಲ ರಾಜಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ವಕೀಲರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಸಭೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು ನಿವ್ವಳ ಫಲಿತಾಂಶವೆಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವು ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಬೃಹತ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ವಕೀಲರ ಸ್ವರ್ಗ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅದರ ಟೀಕೆಗಳ ನಡುವೆ ಎಸ್ ಕೆ ಚೌಬೆ ಅವರು ಭಾರತದ 
ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು ಡೊಮಿನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮೊದಲ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಹಕ್ಕುಗಳ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದೆ ಹೊಸ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೌಲ್ಯವು ಸಂವಿಧಾನದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುಭವದಿಂದ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನವು ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯವಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹೌದು ಕಾನೂನು ದಾಖಲೆ ಇದು ಪೌರತ್ವ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಚಾರ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು ಹದಿಮೂರು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತಾರರಂದು ನೆಹರು ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳ ನಿರ್ಣಯದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಇದು ಘೋಷಣೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು ನಿರ್ಣಯವು ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಗೆ ಅದರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಬೇಕಾದ ತತ್ವವನ್ನು ನೀಡಿತು ಈ ಸಂಚಿಕೆಯ ಸಾರಾಂಶವೆಂದರೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವು ವರ್ಗ ಜನಾಂಗ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಜನ್ಮಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಎಲ್ಲರ ಕಲ್ಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠಿಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿವೆ ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ವಸತಿ ಒಮ್ಮತ ಸಮಾಜವಾದ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಆವರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ ಸಮಾಜದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು ಈ ಆವರಣಗಳು ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ತಾತ್ವಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು 
ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ ಉದ್ದೇಶಗಳ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಾಯಿತು ಇದು ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಆಧಾರವಾಯಿತು ತಾತ್ವಿಕ ಆವರಣವು ಸಂವಿಧಾನ ತಯಾರಕರ ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಬದ್ಧತೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ದಿನದ ಸಂಚಿಕೆ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ